ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷனை சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷனில் பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஒரு லீனியர் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதில் எல்லா டேம்லேயும் பவர் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு லீனியர் எக்வேஷன் அண்ட் ஆல்சோ எல்லா டேம்லேயும் ஏ சஃபிக்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது தட் இஸ் ஏ சஃபிக்ஸ் என் ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் டூ ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் த்ரீ இந்த ஏஜேஸ் இல்லாத டேமே இங்கே இல்லை ஸோ இது கன்ஃபார்மாக ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன் தான் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ எல்லா டேமுக்கு கொயஃபிஷன்ட்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு இக்குவேஷனை நம்ம வந்துட்டு கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியே ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அண்டு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்துட்டு கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எழுதாம் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் தென் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம ஆன்சர் எழுதிடலாம் தட் இஸ் அந்த சொல்யூஷனே எழுதிடலாம் இந்த சொல்யூஷன் எப்படி நம்ம எழுதணும்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்திங்களா அதுக்கேற்ற போல் தான் சொல்யூஷன் வரும் அண்ட் இந்த ரூட்ஸ் வந்துட்டு இங்கே மூணு மாடலாக இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப் எப்படி இருக்கும்னா ரூட்ஸ் எல்லாம் ரியலாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கிறது இது ஒரு டைப் செகண்ட் டைப் எப்படி இருக்கும் ரூட்ஸ் ரியலாக இருந்துக்கிட்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் மூணாவது டைப்பு ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம மெயினாக கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷனும் அண்ட் அதோட ரூட்ஸும் தான் ரூட்ஸை வச்சுட்டு நம்ம உடனே சொல்யூஷனை எழுதிடலாம் ஓகே தென் ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் பார்த்திங்களா அதில் C1, ஒன் சி டூ இப்படிப்பட்ட கான்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த கான்ஸ்டன்ஸை கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் இங்கே ஏ நாட் ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்னு மூணு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த கண்டிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபைனலாக கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி அந்த சொல்யூஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இவ்வளோதான் ப்ரொசீஜர் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன் அப்படி எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேம் எல்லாம் அப்படி லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துகிட்டு ரைட் சைடில் சீரோ வர்றது போல் இப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன்றில் நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷனை எழுதணும் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷனோட டிகிரி என்னன்னு தெரியணும் இந்த டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதில் ஏஎன் இதோட வேல்யூவை இதுக்கு முன்னாடி உள்ள மூணு வேல்யூ வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா ஸோ இங்கே டிகிரி த்ரீ தான் நீங்கள் இப்படி கூட கண்டுபிடிக்கணும்னு கிடையாது இதில் ஏஎன் வேல்யூ ஏஎன் மைனஸ் ஒன் ஏஎன் மைனஸ் டூ ஏஎன் மைனஸ் த்ரீ தட் இஸ் அப் டு என் மைனஸ் த்ரீ வரைக்கும் டேம்ஸ் இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர் பாருங்கள் த்ரீ ஸோ இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனோட டிகிரி வந்துட்டு த்ரீ தான் ஓகேவா சப்போஸ் கொடுத்துருக்கிற எக்குவேஷனில் ஏஎன் ஏஎன் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஏஎன் மைனஸ் டூ இது வரைக்கும் தான் இருக்குது இது இல்லை அப்படின்னா டிகிரி என்னவாக இருக்கும் டூவாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எழுதிடலாம் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆர் பவர் இந்த டிகிரி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த நம்பர் எழுதணும் பவரில் தென் அதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே ஏஎன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு கோஎஃபிஷன்ட் எழுதணும் கோஎஃபிஷன்ட்டுனா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் இங்கே ஒன் தான் தென் அடுத்த டேம் எப்படி எழுதணும்னா இந்த ஆர்க்கு பவரில் ஒன்று ஒன்றா குறைச்சிட்டே போகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேமில் வந்துட்டு ஆர் ஸ்கொயர் வரும் அண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த ஏனுக்கு அடுத்த டேம் ஏ என் மைனஸ் ஒன்று தானே அதுக்கு கோஎஃபிஷன்ட் எழுதணும் இங்கே அதுக்கு கோஎஃபிஷன் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு ஏஎன் மைனஸ் டூ அதோட கோஎஃபிஷன்ட் எழுதிக்கிட்டு ஆர் பவர் ஒன் போடணும் அடுத்த டேம் வந்துட்டு ஏஎன் மைனஸ் த்ரீ அதுக்கு கோஎஃபிஷன்ட் எழுதணும் இங்கே அதுக்கு கோஎஃபிஷன்ட் ஒன்று தான் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஆர் பவர் ஜீரோ வரும் ஆர் பவர் ஜீரோனா ஒன்று தான் ஓகேவா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் இந்த லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு சிம்பிளி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட்டு மட்டும் எழுதுனா போதும் இது வந்துட்டு ஒரு கியூபிக் இக்குவேஷன் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்க்கு மூணு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மூண
அடுத்தது அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆம் அதை எழுதணும் அதோட வேல்யூ ஒன் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆம் வந்துட்டு இங்கே ஒன் தானே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஒன்னோட டிவைசஸாக தான் இருக்கும் ஒன்னோட டிவைசஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் மைனஸ் ஒன்று தான் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் வந்தால் இந்த இக்குவேஷனுக்கு ரூட்டாக வர்றதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது ஸோ இதில் உள்ள இந்த எலிமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணி செக் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒன்றை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரூட்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணலாம் அண்ட் அடுத்தது இங்கே எப்போதுமே சீரோ தான் போட்டுக்கணும் தென் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் நெக்ஸ்ட் இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் தட் இஸ் க்ராஸாக ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒன் அண்ட் செவன் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஃபைனலாக இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் சீரோ வரணும் அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணின நம்பர் வந்துட்டு கொடுத்துருக்குற எக்குவேஷனுக்கு ஒரு ரூட்டாக இருக்கும் பட் இங்கே சீரோ வரல இல்லையா அதனால் கண்டிப்பாக ஒன் வந்துட்டு இந்த எக்குவேஷனுக்கு ரூட்டாக இருக்காது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இந்த மைனஸ் ஒன்றை எடுத்து செக் பண்ணலாம் மறுபடியும் இங்கே சீரோ போட்டுக்கணும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்றுன்னா மைனஸ் ஒன் தான் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிடலாமா அடுத்தது இந்த மைனஸ் ஒன் ஆண்ட் டூ இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதலாம் தட் இஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூவை இங்கே எழுதிடணும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் சீரோ வந்துடும் ஸோ கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனோட ஒரு ரூட் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன்று தான் ஓகேவா இதே போல் அடுத்த ரெண்டு ரூட்டையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு மறுபடியும் இதே போல் தான் இங்கே சீரோ போட்டுறணும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒன் வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷனுக்கு ரூட்டாக இருக்காது ஸோ மறுபடியும் இந்த மைனஸ் ஒன்னே போட்டு செக் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம் தென் இந்த ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் அடுத்தது இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் ஒன் ஒன் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் சீரோ வந்துட்டு அதனால் ரெண்டாவது ரூட்டும் மைனஸ் ஒன்று தான் அடுத்தது மூணாவது ரூட்டையும் இதே போல் கண்டுபிடிக்கலாமா இங்கே மறுபடியும் சீரோ போட்டுறணும் இங்கே நமக்கு மைனஸ் ஒன் வரணும் அப்போ தான் இந்த ரெண்டுக்கு அடிஷன் சீரோ வரும் ஓகேவா அண்ட் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணிடணும் எப்போதும் போல் இப்போ நம்ம அடுத்த எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அண்டு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இங்கே ஒன் வந்துட்டு ரூட்டாகவே இருக்காது ஒன்லி பாசிபிள் வந்துட்டு மறுபடியும் மைனஸ் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஸோ மறுபடியும் இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கலாமா இப்போ இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் ப்ராடக்ட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் தான் கிடைக்கும் ஓகே அண்ட் இந்த ரெண்டுக்கு அடிஷன் சீரோ வந்துடும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு மூணு ரூட்ஸ் எதெல்லாம்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளஸ் ஒன் இதை எடுக்கக்கூடாது இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்குற எக்விஷனோட ரூட்டாக இருக்கும் ஓகேவா தேர் ஃபோர் ஆரோட வேல்யூஸ் எதெல்லாம் வரும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இங்கே நமக்கு இந்த மூணு ரூட்ஸும் எப்படி இருக்குது பாருமா ரியலாகவும் இருக்குது ஈக்குவலாகவும் இருக்குது இப்படி ரூட்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னா இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏஎன்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுனா நமக்கு ஏஎன்னுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ சொல்யூஷன் என்ன வரோம்னா ஏஎன் ஈக்குவல் டு இதில் மூணு ரூட்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த சொல்யூஷனில் மூணு டேம் இருக்கும் அண்டு மூணும் ஈக்குவலாகவும் இருக்குது அப்போ சொல்யூஷன் எப்படி எழுதணும்னா சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இன்டூ என் ப்ளஸ் சி த்ரீ இன்டூ என் ஸ்கொயர் தி ஹோல் இன்டூ நமக்கு இங்கே என்ன ரூட் கிடச்சிருக்குதோ அந்த வேல்யூ அதுக்கு பவரில் என் போடணும் ஓகேவா இதுதான் சொல்யூஷன் சப்போஸ் ரெண்டு ரூட் தான் இருக்குது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இவ்வளோ மட்டும் வரும் ஓகேவா இது வராது சப்போஸ் உங்களுக்கு நாலு ரூட் கிடச்சிருக்குது ஆறுக்கு நாலு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நாலு டேம் வரும் தட் இஸ் அடிஷ்னலாக ஒரு டேம் வரும் அது எப்படி இருக்கும்னா நெக்ஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் சி ஃபோர் தென் இங்கே என் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ அடுத்த டேமில் என் கியூ வரும் ஓகேவா இப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு சொல்யூஷன் எழுதணும் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சி ஒன் சி டூ சி த்ர
இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் சஃபிக்ஸில் சீரோ இருக்குது இல்லையா தட் இஸ் இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக இங்கே சீரோ இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த எக்யூஷன் நம்பர் ஒன்றில் எண்ணுக்கு பதிலாக சீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ புட் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுக்கு லெஃப்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகுன்னா ஏ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இன்டு ஜீரோ ப்ளஸ் சி த்ரீ இன்டு ஜீரோ ஸ்கொயர் அவுட் சைட்லேயும் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் ஜீரோ அப்படி கிடைக்கும் எனி வேல்யூ பவர் ஜீரோனால் ஒன்று தான் ஸோ நமக்கு ரைட் சைடு என்ன கிடைக்கும்னா சி ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் பவர் ஜீரோ அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இதில் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ படி ஏ நாட்டுக்கு வேல்யூ ஃபைவ் தானே அதை கொண்டு இந்த லெஃப்ட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும்னா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் பிகாஸ் இதில் மைனஸ் ஒன் பவர் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன்று தான் ஓகேவா திஸ் இஸ் பை ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஸோ நமக்கு சி ஒன்றுக்கு வேல்யூ கிடச்சாச்சு அடுத்தது இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணலாமா தட் இஸ் அப்ளை தி கண்டிஷன் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு நைன் இந்த செகண்ட் கண்டிஷனில் பாருங்கள் ஏக்க சஃபிக்ஸில் ஒன் இருக்குது ஸோ இதை அப்ளை பண்ண நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றில் என் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஒன் அப்படின்னே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் என் ஈக்குவல் டு ஒன் இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இன்டு ஒன் தட் இஸ் சி டூ தென் ப்ளஸ் சி த்ரீ இன்டு என் ஸ்கொயர் என்னுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ஒன் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் ஒன் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஒன்று தான் ஸோ சிம்பிளி சி த்ரீ தென் தி ஹோல் இன்டு மைனஸ் ஒன் பவர் இங்கே பவரில் என் இருக்குது ஸோ என்னுக்கு பதிலாக ஒன் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த ஏ ஒன்னோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஏ ஒன்றுக்கு வேல்யூ இங்கே நைன் தானே ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா நைன் ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ தி ஹோல் இன்டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஹோல் இக்குவேஷனை மைனஸ் ஒன்னால் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் சி ஒன்றுக்கு வேல்யூங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஃபைவ் அப்படின்னு ஸோ இந்த ஃபைவையும் கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ ஸோ இம்ப்ளாய்ஸ் இப்போ இந்த ஃபைவை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாமா அப்போ இது வந்துட்டு மைனஸ் ஃபைவாக மாறிடும் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் நைன் இருக்குதா ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர்டீனாக மாறிடும் தட் இஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் டு சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ ஓகேவா இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் தட் இஸ் நவ் அப்ளை தி கண்டிஷன் ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இதில் ஏக்க சஃபிக்ஸில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ இருக்குது தட் இஸ் என்னுக்கு பதில் அங்கே டூ இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றில் என்னுக்கு பதிலாக டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் என் ஈக்குவல் டு டூ இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் என்னுக்கு டூ அப்படின்னு இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஏ டூ ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர்னால் ஃபோராக மாறிடும் தென் ஹோல் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பவர் டூ அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் ஏ டூ ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் டூ சி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சி த்ரீ தி ஹோல் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பவர் டூ இப்படி கிடைக்கும் இதில் இந்த ஏ டூ இதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு அண்ட் ஆல்சோ சி ஒன்றுக்கு வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இங்கே இருக்குது சி ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஃபைவ் அதையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ சி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சி த்ரீ தி ஹோல் இன்டு மைனஸ் ஒன் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் பவர் டூனால் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஓகேவா அண்ட் இதில் இந்த ஃபைவ் அப்படி லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாமா ஆல்ரெடி இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இந்த ஃபைவை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தால் மைனஸ் ஃபைவாக மாறிடும் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் டு டூ சி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சி த்ரீ அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபைவ்னால் டென்னு தான் ஸோ டென் ஈக்குவல் டு
இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இக்குவேஷன் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் எக்யூஷன் நம்பர் ஃபைவ் இந்த எக்யூஷன் நம்பர் ஃபைவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்படி எழுதலாம் அண்ட் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் சி டூ ப்ளஸ் டூ சி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சி டூ அண்ட் சி த்ரீ தான் ஸோ இந்த சைமல்டேனியஸ் இக்குவேஷன் இதையும் கூட நம்ம வந்துட்டு கல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் தட்டி சிங்கர் நமக்கு ரெண்டு அன்னோன் இருக்குது சி டூவும் சி த்ரீயும் இந்த சி டூவை நீங்கள் எக்ஸ் போல் வச்சுக்கோங்க சி த்ரீயை ஒய் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அப்படி வச்சுட்டு கால்குலேட்டரில் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக எக்ஸ் ஒய்க்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் தட் இஸ் எக்ஸ்னா சி டூ ஒய்னா சி த்ரீ ஓகேவா அல்லது நீங்கள் ஆர்டினரி மெத்தடில் செய்தாலும் இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இதில் சி டூக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் வந்துட்டு சேமாக இருக்குது ஸோ சி டூவை ஈஸியாக நம்ம எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு சி த்ரீக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அதுக்கு ஜஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்தால் போதும் மைனஸ் பண்ணினோன்னா போதும் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து செகண்டை மைனஸ் பண்ணலாம் அல்லது செகண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணலாம் எப்படினாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து செகண்டை மைனஸ் பண்ணுங்க என்ன ஆகும் இந்த சி டூ சி டூ கேன்சல் ஆயிருமா அண்ட் இங்கே ஒரு டைம் சி த்ரீ இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ டைம் சி த்ரீனு வரும் தட் இஸ் நம்ம இங்கே மைனஸ் தான் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் பண்ணுறப்ப மைனஸ் சி த்ரீ அப்படி கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் நைன்டீன் அப்படி கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் சி த்ரீக்கு வேல்யூ என்ன வரும் ப்ளஸ் நைன்டீனாக மாறிடும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா சி த்ரீக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ இந்த சி த்ரீக்கு வேல்யூவை இக்குவேஷன் ஃபைவ் ஆர் இக்குவேஷன் சிக்ஸ் ஏதாவது ஒன்றில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா சி டூக்கு வேல்யூவும் கிடச்சிரும் ஓகேவா தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் சி த்ரீ ஈக்குவல் டு நைன்டீன் இன் இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸில் ஆல்ரெடி இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸுக்கு லெஃப்ட் சைடு என்ன இருக்குது ஃபைவ்னு இருக்குது ஈக்குவல் டு சி டூ ப்ளஸ் டூ இன்டூ சி த்ரீ டூ இன்டூ சி த்ரீக்கு வேல்யூ நைன்டீன் தட் இஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சி டூ ப்ளஸ் இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா தேர்ட்டி எயிட் அப்படி கிடைக்கும் இப்போ இந்த தேர்ட்டி எயிட்டை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாமா அப்போ இது மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட்டாக மாறிடும் தட் இஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு சி டூ அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் சி டூக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீனு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு சி டூக்கு ஆன்சர் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ சி த்ரீக்கு ஆன்சர் And C1 ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஃபைவ் இந்த மூணையும் கொண்டு இக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு ஃபைனல் சொல்யூஷனே கிடச்சிரும் ஓகேவா நான் ஒரு சப்ஸ்டியூட் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ வேல்யூஸ் இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் வி கெட் ஏஎன் ஈக்குவல் டு சி ஒன் சி ஒன்னோட வேல்யூ ஃபைவ் ப்ளஸ் சி டூக்கு வேல்யூ மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ என் தென் ப்ளஸ் சி த்ரீ சி த்ரீக்கு வேல்யூ நைன்டீன் So, 19 into n square, the whole into minus 1, the whole power n. This is the required solution. Okay, bye.